தமிழ்நாடு அரசின் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பாடநூலில் இடம்பெற்றிருந்த சனாதனம் அழிவில்லாதது என்ற கருத்து தற்போது சர்ச்சைக்குள்ளாகியுள்ளது அறிவியலும் இந்திய பண்பாடும் என்கிற பாடத்தில் சனாதனம் பற்றி சில கருத்துக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அதில் சனாதன தர்மம் என்றால் அழிவில்லாத நிலையான அறம் என பொருள் என்றும் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இயக்குவதால் வேத சமயம் என்றும் அழைக்கப்படுவதாக இடம்பெற்றிருந்தது திமுக அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதனம் குறித்து அவதூறாக பேசிய நிலையில் தமிழக அரசின் பாடத்திட்டத்திலேயே சனாதனம் குறித்து ஆதரவான கருத்துக்கள் இடம்பெற்றிருப்பது முரணாக உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பலர் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர் பிரதமர் மோடி தலைமையில் இன்று நடைபெறவுள்ள மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபதாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இதில் பதினெட்டாம் தேதி நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் பழைய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலும் பத்தொன்பதாம் தேதி முதல் புதிய நாடாளுமன்ற கட்டிடத்திலும் நடைபெறவுள்ளது இந்நிலையில் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் இன்று மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது கடந்த முறை நடந்த இந்த கூட்டத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இருநூறு ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது இதேபோன்று ஐந்து மாநில தேர்தல் மற்றும் மக்களவை தேர்தல் வருவதை ஒட்டி பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்றைய மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் குறைக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது சனாதன விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு சிறு அரசியல் தலைவரின் கருத்து இந்தியா கூட்டணியின் கருத்து அல்ல என்றும் ஆம் ஆத்மி எம்பி ராகவ் சத்தா தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தாம் சதானந்த தர்மத்தை சேர்ந்தவதன் என்றும் இதுபோன்ற பேச்சுக்களை கண்டிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் எந்த மதத்தின் மீதும் இதுபோன்ற கருத்துக்களை கூறுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று தெரிவித்த ராகவ் சத்தா சில கட்சிகளில் இருந்து சில தலைவர்கள் கூறும் கருத்து இந்தியா கூட்டணியின் கருத்து அல்ல என்றும் நாடு எதிர்நோக்கும் விலைவாசி உயர்வு வேலையில்லா திண்டாட்டம் போன்ற பெரிய பிரச்சனைகளை எழுப்புவதற்காக இந்தியா கூட்டணி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்கட்சிகள் இணைந்துள்ள இந்தியா கூட்டணியின் முதல் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்கொள்வதற்காக இருபத்தி எட்டு எதிர்கட்சிகள் இணைந்து இந்தியா கூட்டணியை அமைத்துள்ளன இந்த கூட்டணியின் மூன்று கூட்டங்கள் முறையே பாட்னா பெங்களூர் மற்றும் மும்பையில் நடைபெற்றன இதில் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள் இறுதி செய்வது என்பது உள்ளிட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன மேலும் இந்தியா கூட்டணியில் பதினான்கு பேர் கொண்ட ஒருங்கிணைப்பு குழுவும் இறுதி செய்யப்பட்டது காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் வேணுகோபால் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் தேஜஸ்வி யாதவ் உள்ளிட்டோர் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் இந்தியா கூட்டணியின் முதல் ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் டெல்லியில் உள்ள தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத்பவார் வீட்டில் இன்று நடைபெறுகிறது காவிரி விவகாரம் குறித்து கர்நாடகத்தில் இன்று அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறுகிறது டெல்லியில் நடந்த காவிரி ஒழுங்காற்று குழு கூட்டத்தில் தமிழகத்திற்கு அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்கு வினாடிக்க ஐந்தாயிரம் கனஅடி காவிரி நீர் திறந்துவிடப்படும் படி காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது இது தொடர்பாக நேற்று மாலை முதலமைச்சர் சித்தராமையா தலைமையில் அமைச்சரவையின் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் காவிரி நீர் விவகாரம் குறித்து அனைத்து கட்சி அவசர கூட்டம் தனது தலைமைகள் பெங்களூரு விதான சவுதாவில் இன்று பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா அறிவித்துள்ளார் மணிப்பூரில் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் நேற்று நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மணிப்பூரில் காங்கோவி மாவட்டத்தில் நேற்று மீண்டும் புதிதாக வன்முறை வெடித்தது ஐரங் மற்றும் கர்மபே கிராமங்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர் பொதுமக்கள் மீது திடீரென துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர் இதில் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தை தொடர்ந்து வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆந்திராவில் சட்டப்பேரவையை கலைத்து முன்கூட்டியே தேர்தல் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இன்று டெல்லி செல்கிறார் அங்கு பிரதமர் மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்க உள்ளார் கடந்த ஒரு வாரமாக லண்டனில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட ஜெகன்மோகன் ரெட்டி நேற்று காலை விஜயவாடா வந்தார் ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஊழல் வழக்கில் கைதானதை தொடர்ந்து 
சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சினை குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய முதல்வர் இன்று டெல்லி செல்கிறார் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக டெல்லி செல்ல உள்ள ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பிரதமர் மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோரை சந்திக்க உள்ளார் சட்டப்பேரவையை கலைத்து தேர்தலை சந்திக்க முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி திட்டம் வகுப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது கேரளத்தில் நிபா வைரஸ் பரவி வருவது அதிகரித்துள்ளதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் தனியார் மருத்துவமனையில் இரண்டு பேர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர் இவர்கள் இறப்புக்கு காரணம் நிபா வைரஸ் என சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவும் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் மேலும் மாநில அரசுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே கேரளத்தில் நிபா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பொதுமக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது கேரளாவில் நிபா வைரஸ் பரவலை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக அம்மாநில முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் நிபா வைரஸ் குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை எனவும் அரசு உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் நிபா வைரஸால் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் பரவிய நிலைகள் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக பினராய் விஜயன் கூறினார் நோய் தடுப்பு விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதே நிலைமையை சமாளிப்பதற்கான வழி என்றும் அரசின் சுகாதார நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்குமாறும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஆழ்வார் திருமஞ்சலத்தையொட்டி நேற்று ஐந்து மணி நேரம் பக்தர்கள் தரிசனம் நிறுத்தப்பட்டு கோவில் முழுவதும் மூலிகை களவை தெளிக்கப்பட்டது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இந்த ஆண்டிற்கான வருடாந்திர பிரம்மோற்சவம் வரும் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி நேற்று நித்திய பூஜைகளுக்கு பிறகு கோவில் ஆழ்வார் திருமஞ்சன அறங்காவலர் குழு தலைவர் கருணாகர் தலைமையில் நடந்தது கருவறையில் மூலவரை பட்டு துணிகள் மூடிய பின்னர் கோவில் முழுவதும் சுத்தம் செய்யப்பட்டு பச்சை கற்பூரம் கிச்சிலி கிழங்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் திருச்சூர்ணம் உள்ளிட்ட மூலிகை கலவை கோவில் முழுவதும் தெளிக்கப்பட்டது இதனால் நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் பதினோரு மணி வரை ஐந்து மணி நேரத்திற்கு பக்தர்களுக்கான தரிசனம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது தொடர்ந்து பதினோரு மணிக்கு பிறகு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர் அமெரிக்க ஆப்பிள்கள் மீதான வரி குறைப்பு இந்திய விவசாயிகளை கடுமையாக பாதிக்கும் என காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார் ஹிமாச்சல் பிரதேச மாநிலத்தில் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை நேரில் பார்வையிட்ட அவர் கடும் இழப்புகளை சந்தித்துள்ள வேளையில் மத்திய அரசின் அறிவிப்பு சிம்லா ஆப்பிள் விவசாயிகளுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் என கூறினார் ஏற்கனவே சிம்லாவில் விளைவிக்கப்படும் ஆப்பிள்களின் கொள்முதல் விலையை பெரிய தொழிலதிபர்கள் குறைத்துவிட்டதாகவும் ஆனால் உள்ளூர் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படும் போது வெளிநாட்டு விவசாயிகளுக்கு உதவிகள் வழங்கப்படுவதாகவும் மத்திய அரசை சாடினார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனை மகிழ்விக்கவே வாஷிங்டன் ஆப்பிள்கள் மீதான இறக்குமதி வரியை மத்திய பாஜக அரசு குறைத்திருப்பதாக ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெஹபூபா முப்தி விமர்சித்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஏஎன்ஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர் கடந்த முப்பது முதல் நாற்பது வருடங்களாக ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆப்பிள் வர்த்தகம் கடினமாக சூழலை எதிர்கொண்டாலும் தற்போது அவைதான் மாநிலத்தின் வாழ்வாதாரமாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் வாஷிங்டன் ஆப்பிள்கள் மீதான இறக்குமதி வரியை மோடி அரசு வேண்டும் என்றே குறைத்திருப்பதாகவும் அமெரிக்காவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த பரிசு காஷ்மீர் மக்களின் இரத்தத்தாலும் கண்ணீராலும் பேக்கிங் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இறக்குமதி வரி குறைப்பால் ஜம்மு காஷ்மீர் விவசாயிகளின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்திருப்பதாக அவர் சாடினார் அன்பு என்ற பெயரில் எதிர்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி வெறுப்பை விற்பனை செய்து வருவதாக பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா விமர்சித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இயங்கும் வெறுப்பின் மெகா மால்தான் இந்தியா கூட்டணி எனவும் மக்களை பிரித்து ஆள்வதுதான் அதன் நோக்கம் எனவும் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் 
சனாதன தர்மத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி தங்கள் கடைகளில் அன்பு என்ற பெயரில் வெறுப்பை விற்பது ஏன் என கேள்வி எழுப்பிய அவர் இவையெல்லாம் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி ஆகியோரின் தேர்தல் வியூகமாகத்தான் இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்து உள்ள காஷ்மீர் தானாக இந்தியாவுடன் இணையும் என்று மத்திய அமைச்சர் முன்னாள் ராணுவ தளபதியுமான ஜெனரல் வி கே சிங் கூறியுள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் பாஜக சார்பாக நடந்து வரும் பரிவர்த்தன் சங்கல் யாத்திரையின் போது நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் ஜெனரல் வி கே சிங் கலந்து கொண்டார் அப்போது இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையேயான உறவு குறித்து கேட்கப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார் அப்போது ஆசாத் காஷ்மீர் மற்றும் கில்கிட் பல்டிஸ்தான் என இரு பகுதிகளாக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்துள்ள காஷ்மீர் தானாக இந்தியாவுடன் இணைந்துவிடும் சிறிது காலம் காத்திருங்கள் என்று அவர் கூறினார் சனாதனத்திற்கு எதிராக பேசுபவர்களின் நாக்கை பிடுங்குவோம் என மத்திய அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஜகாபாத் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நடைபெற்ற பாஜக பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர் நமது முன்னோர்கள் தங்கள் உயிரை பணையம் பெய்து சனாதன தர்மத்தை பாதுகாத்ததாகவும் சனாதனத்தை ஒழிப்பதாக பேசுபவர்களை பொறுத்து கொள்ள முடியாது என்றும் கூறினார் சனாதனத்திற்கு எதிராக பேசும் யாரும் அரசியல் அதிகாரம் அந்தஸ்தை தக்க வைக்க முடியாது என கூறிய அவர் சனாதனத்திற்கு எதிராக பேசுபவர்களின் கண்களை நோண்ட வேண்டும் என்று காட்டமாக தெரிவித்தார் பீகார் மாநிலம் வைசாலைகள் உள்ள அரசு பள்ளிகள் அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்படாததை கண்டித்து மாணவிகள் கல்வி அதிகாரியின் வாகனத்தை அடித்து நொறுக்கினர் பல முறை புகார் அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் பொறுமை இழந்த மாணவிகள் கல்வி அதிகாரியின் வாகனத்தை மறித்து கம்பு கற்கள் மற்றும் தண்ணீர் கேன் ஆகியவற்றால் தாக்குதல் நடத்தினர் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாததால் கல்வி பயில வரும் தங்களுக்கு மிகுந்த அசௌகரியம் ஏற்படுவதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவிகள் ஆதங்கத்துடன் தெரிவித்தனர் பெங்களூருவில் உள்ள கெம்பகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் முனையத்தில் இருந்து சர்வதேச விமான சேவை தொடங்கியது ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் தோண்ட தோட்ட நகரம் என்று சொல்லப்படும் பெங்களூருவுக்கு சமர்ப்பிக்கும் வகையில் கேம்பகவுடா விமான நிலையத்தின் டெர்மினல் டூ கடந்த ஆண்டு திறக்கப்பட்டது உள்ளூர் விமான சேவை மட்டுமே இருந்த நிலையில் நேற்று முதல் சர்வதேச விமான சேவையும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது முதல் விமானமாக ஜெட்டாவில் இருந்து சவுதி ஏர்லைன்ஸ் விமானம் ஏஸ்பி எயிட் டபுள் சிக்ஸ் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தின் இரண்டாம் முனையத்திற்கு வந்தது இதேபோன்று கொழும்பு மஸ்கேட் ஓமன் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கும் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மிர்சாப்பூரில் பாதுகாவலரை கொன்று வங்கி ஏடிஎம்மில் பணம் நிரப்புவதற்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனத்தில் இருந்து இருபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கத்ரா கோட்வாலிகள் அமைந்துள்ள ஆக்சிஸ் வங்கி கிளைக்கு முன்னாள் பணம் இருந்த வாகனம் நின்றிருந்தது அப்போது பைக்கில் வந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் வங்கி பாதுகாப்பு பணியாளர் இரண்டு காசாளர்கள் மற்றும் மற்றொரு நபர் மீது துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தி வாகனத்தில் இருந்த பண பெட்டியுடன் தப்பி சென்றனர் இதில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பாதுகாப்பு காவலர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் காயமடைந்த மற்ற மூவரும் மருத்துவ வரையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த காட்சிகள் அனைத்தும் அங்கிருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் பெண்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருப்பதாக பாஜக விமர்சித்துள்ளது சிலிகுரி நகரில் சிறுமி ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்ட சம்பவம் குறித்து பேசிய பாஜக மாநில செயலாளர் அக்னி மித்ரா குற்றவாளிகளுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்குவதற்கு பதிலாக தூக்கு தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செய்யும் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ஒரு பெண் முதல்வராக இருந்தும் பெண்களுக்கே பாதுகாப்பற்ற நிலை இருப்பது பெரிய அவமானம் என தெரிவித்தார் கர்நாடகாவில் இளம்பெண் ஒருவர் காவலர்களிடம் ஆக்ரோஷமாக நடந்து கொள்ளும் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது மங்களூருவில் பம்பெல் இடத்தில் மருந்து கடை ஒன்றின் அருகே நின்றிருந்த பெண் ஒருவர் அத்துமீறி நடந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக பெண்ணை அழைத்து செல்ல முற்பட்ட போது மூர்க்கண்ணத்திற்காக நடந்து கொண்டுள்ளார் இதனையடுத்து கைகளில் விலங்கு பூட்டி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர் 
பரிசோதனைகள் மது அருந்தவில்லை என தெரிய வந்த நிலைகள் அந்த பெண்ணை பெற்றோரிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர் இரட்டை கொலை வழக்கு மற்றும் வன்முறை சம்பவங்களில் தொடர்புடைய மோனு மணேசா அரியணம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார் பசு காவலர் என்ற பெயரில் வன்முறையில் ஈடுபட்டு பஜ்ரங்தல் அமைப்பை சேர்ந்த மூனு மணேசா ராஜஸ்தானை சேர்ந்த இரு இஸ்லாமியர்களை அரியணாவில் கொலை செய்த வழக்கிலும் அரியண மாநிலம் நுக் நகரில் நிகழ்ந்த கலவரத்திலும் தேடப்பட்டு வந்த மூனு மணேசா அரியணம் போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர் பின்னர் பலத்த பாதுகாப்புடன் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் அதே சமயம் வெயிலில் வரக்கூடிய பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்திருப்பதால் மோனு மணேசர் விரைவில் ஜாமீனில் விடுதலையாவார் என கூறப்படுகிறது எனினும் ஜாமீனில் விடுதலையாகும் மோனு மணேசரை ராஜஸ்தான் போலீசார் விசாரணைக்காக மாநிலத்திற்கு அழைத்து செல்ல வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது நாகை அருகே கூரை வீட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகை கட்டி போட்டு வீட்டோடு எரித்துக் கொன்ற கொடூரம் அரங்கேறியுள்ளது வேளாங்கண்ணியை அடுத்து காமேஸ்வரம் மீனவர் காலனியை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ராஜேஷ் திருமணமாகி மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் கூரை வீட்டில் வசித்து வந்தார் இந்த நிலையில் வீட்டில் ராஜேஷ் தனியாக இருந்தபோது அவரது கூரை வீடு தீப்பிடித்து எரிந்தது இதனை கண்டு அக்கம்பக்கத்தினர் தீயை அணைத்தபோது ராஜேஷ் கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் தீயில் எரிந்து கிடந்துள்ள பின்னர் எண்பது சதவீத தீ காயங்களுடன் மருத்துவமனைகள் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் பின்னர் மருத்துவமனைக்கு சென்ற நீதிபதியிடம் ராஜேஷ் மரண வாக்குமூலம் அளித்த பின்னர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் சென்னை கோவிலம்பாக்கத்தில் மெட்ரோ பணியின் போது முப்பது அடி உயரத்தில் இருந்த கம்பி ஒன்று சாலையில் சென்ற நபரின் தலையில் விழுந்தது கோவிலம்பாக்கம் மெட்ரோ ரயில் பணியின் போது வடமாநில இளைஞர்கள் சாரம் அமைக்க இரும்பு கம்பியை கயிறு கட்டி மேலே தூக்கிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீரென அருந்து விழுந்த கம்பி ஒன்று சாலையில் பைக்கில் சென்ற சந்திரசேகர் என்பவர் மீது விழுந்தது இதில் பலத்த காயமடைந்து வழியால் துடித்த அவரை அக்கப்பக்கத்தினர் மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் மேலும் ஊழியர்களின் அலட்சிய போக்கை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மருத்துவ போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சென்னை உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் நீதிபதிகளாக இருந்த ஐந்து பேரை நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உத்தரவிட்டுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஆண்டு ஜூன் முதல் வாரம் வரை வெவ்வேறு நாட்களில் நீதிபதிகளாக பதவியேற்ற ஏ என் நக்கீரன் என் மாலா எஸ் சவுந்தர் சுந்தரமோகன் கே குமரேஷ் பாபு ஆகியோர் கூடுதல் நீதிபதிகளாக பதவி வகித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் அவர்கள் ஐந்து பேரையும் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமிக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் பரிந்துரை செய்திருந்தது அதனை ஏற்றுக்கொண்ட குடியரசுத் தலைவர் முர்மு ஐந்து பேரையும் நிரந்தர நீதிபதிகளாக நியமித்து உத்தரவு பிறப்பித்தார் ஆறுகள் ஏரிகள் போன்றவற்றில் சிலைகளை கரைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அறிவுறுத்தியுள்ளது விநாயகர் சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைப்பதற்கு செயற்கையான நீர்நிலைகளை உருவாக்க வேண்டும் என ஹரிஹரன் என்பவர் தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் இந்த வழக்கு நீதித்துறை உறுப்பினர் புஷ்பா சத்யநாராயணன் நிபுணத்துவ உறுப்பினர் சத்யகோபால் ஆகியோர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் வழிகாட்டுதல்படி விநாயகர் சிலைகள் முறையாக கரைக்கப்படுகின்றனவா என்பதை கண்காணிக்கு குழு அமைத்து தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் சதுப்பு நிலங்கள் ஆறுகள் முகத்வாரங்கள் ஏரிகள் போன்றவற்றில் சிலைகள் கரைக்கப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் சென்னை நந்தபாக்கம் பகுதியில் மியாட் மருத்துவமனையின் இணையதளத்தை போலியாக பயன்படுத்தி மோசடி செய்து நைஜீரியர்களை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர் உடல் உறுப்புகளை நல்ல விலைக்கு விற்று தருவதாக விளம்பரம் செய்யப்பட்டதை நம்பிய பொதுமக்கள் விளம்பர எண்களை தொடர்பு கொண்டுள்ளனர் அவர்களிடம் நைசாக பேசிய நைஜீரியர்கள் பண மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனையடுத்து தாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் புகாரின் பேரில் விசாரணை நடத்திய போலீசார் இரண்டு பெண்கள் உட்பட நான்கு நைஜீரியர்களை கைது செய்து மடிக்கணினிகள் செல்போன்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் நடைபெற்ற 
என் மண் என் மக்கள் நடைப்பயணத்தில் காட்டுரிமை ஒன்று புகுந்ததால் அப்பகுதிகள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தலைமைகள் என் மண் என் மக்கள் நடைப்பயணம் நடைபெற்றது அப்போது நாயுடுபுரம் அருகே காட்டுரிமை ஒன்று கூட்டத்திற்குள் புகுந்ததால் பாஜகவினர் சுதறி ஓடினர் பின்னர் பொதுமக்களை சந்தித்த அண்ணாமலை குதிரை மீது ஏறி சவாரி செய்து மகிழ்ந்தார் இந்த பேரணியால் முக்கிய வீதிகளில் கடும் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் தாய் கிராமமான வில்பட்டியில் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பாரம்பரிய கலாச்சார நடனம் ஆடினார் என் மண் என் மக்கள் பிரச்சாரத்திற்காக கொடைக்கானல் வந்த பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நடைப்பயணம் மேற்கொண்டார் தொடர்ந்து கொடைக்கானல் வில்பட்டி கிராமத்தில் இரவு பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து பாரம்பரிய கிராமிய நடனம் ஆடினர் பழங்கால கிராமிய நடனத்திற்கு ஏற்றாற்போல் புத்தாட்டம் ஆடியது பொதுமக்களையும் கட்சிக்காரர்களையும் உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கான நிறுவ வரியை மூன்று மடங்கு உயர்த்து உத்தேசித்திருப்பதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் நாளிதழ்களில் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டப்படி உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள அரையாண்டு நிறுவ வரி நிறுவனங்களின் வருவாய்வுக்கு ஏற்ப குறைந்தபட்சம் முன்னூறு ரூபாய் முதல் அதிகபட்சம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகம் அல்லது முதன்மை அலுவலகம் சென்னை மாநகரில் இல்லாமல் இருந்தாலும் முதல் ஆண்டிற்கு நிரும்ப வரி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் முதுநிலை மருத்துவம் மற்றும் இளநிலை மருத்துவ படிப்புக்கான கட்டணத்தை சற்று உயர்த்தி கல்வி கட்டணக் குழு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் விரைவில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு சென்டாக் மூலம் நடத்தப்பட உள்ளது இந்நிலையில் தனியார் சுயநிதி கல்லூரியில் உள்ள முதுகலை மருத்துவம் முதுகலை பல் மருத்துவம் இளநிலை மருத்துவ படிப்பு பிடிஎஸ் பிஎஸ்சி நர்சிங் ஆகிய படிப்புகளுக்கு கட்டணத்தை சற்று உயர்த்தி சென்டாக் இணையதளத்தில் பட்டியல் வெளியிட்டுள்ளது மேலும் அரசு கட்டணக் குழுவால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்களை தவிர கல்வி நிறுவனங்கள் எந்தவிதமான கூடுதல் கட்டணத்தையும் வசூலிக்கக்கூடாது என்றும் மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நெல்லைகள் விநாயகர் சிலை தயாரிப்பு கூடத்தை வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைக்கப் போவதாக பரவிய தகவலை தொடர்ந்து கூடத்தில் இருந்து அமைப்பினர் குவிந்தனர் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பாலைங்கோட்டை அடுத்து திருபாநகர் பகுதியில் விநாயகர் சிலை செய்வதற்கான கூடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு கடந்த மூன்று தினங்களாக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் பல்வேறு மாதிரிகளை ஆய்வுக்காக எடுத்துச் சென்றுள்ளனர் இந்த நிலையில் இந்த கூடத்திற்கு வருவாய்த்துறை காவல்துறை சீல் வைக்கப் போவதாக தகவல் பரவியது இதனால் சிலைகளை முன்கூட்டியே வாங்கி செல்வதற்காக இந்து அமைப்பினர் குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சென்னை தாம்பரம் அருகே மதுபோதையில் போக்குவரத்து காவலரை தாக்கியவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் தாம்பரம் அடுத்த சானிட்டோரியம் டி வி மருத்துவமனை அருகே பெண் காவலர் குமுதா என்பவர் போக்குவரத்தை சீர் செய்யும் பணியை மேற்கொண்டு வந்தார் அப்போது மதுபோதையில் ஒருவர் பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு செய்து கொண்டிருந்தார் அவரை பெண் காவலர் எச்சரித்து அங்கிருந்து செல்லுமாறு கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் அவர் அருகில் இருந்த கல்லை எடுத்து பெண் காவலரின் தலையில் தாக்கியுள்ளார் இதில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் இதனையடுத்து சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட போதை ஆசாமி நாகராஜ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ராமர்கோவில் திறப்பு விழாவின் போது கோத்ரா ரயில் எரிப்பு போன்ற சம்பவம் மீண்டும் நடைபெறாம் நாம் என உத்தவ் தாக்கரே கூறிய கருத்துக்கு உத்தவ் பிரதேச துணை முதல்வர் கே பி மௌரியா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் லக்னோவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ராமர் பிறந்த இடத்தில் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின் அவரது தெய்வீக சிலை நிறுவப்பட இருப்பதாகவும் ராமர் கோவில் திறப்பு விழாவில் பங்கேற்கும் யாருக்கும் சிறு கீரல் கூட ஏற்பட மாட்டோம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையினர் வலிமையுடன் இருப்பதாகவும் சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் கலவரங்களை ஏற்படுத்தும் சிந்தனை கொண்டவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தங்களுக்கான காலம் முடிந்துவிட்டதை உணர்ந்திருப்பதாக கூறிய அவர் உத்தவ் தாக்கரே தனது கருத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டுவனம் அரசு மருத்துவமனையில் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளியை குணப்படுத்த அரசு மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர் 
கள்ளக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த ஜான்சிராணி என்பவர் ஐந்து வயதில் இருந்து போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டு நடக்க முடியாமல் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளார் இந்நிலையில் அவருக்கு திண்டிவனம் அரசு மருத்துவமனையில் பல்வேறு சிறப்பு சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டது ஏட்டு மாத தொடர் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு அவர் சகஜமாக நடந்து சென்றுள்ளார் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஒன்பது வயதானவரை குணப்படுத்தி அரசு மருத்துவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர் மேலும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேடூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் சென்ற கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து விபத்துக்குள்ளான பதை பதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது பரமத்தி வேலூரை அடுத்து கீரம்பூர் சுங்கச்சாவடி அருகே உள்ள குஞ்சாம்பாளையம் காலனிக்கு ஞானசேகரன் என்பவர் பைக்கில் சென்றுள்ளார் அப்போது தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வந்த கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் சென்று கொண்டிருந்த ஞானசேகரனின் பைக்கில் மோதி கார் இரண்டு மூன்று முறை கவிழ்ந்த விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஞானசேகரன் சம்பவத்திலேயே உயிரிழந்த நிலைகள் காரில் பயணித்த மூன்று பேர் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த நிலைகள் விபத்தின் பதை பதைக்க வைக்கும் சிசிடிவி காட்சி வழியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் அருகே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி வந்த அதிகாரிகளை கடைகளின் உரிமையாளர்கள் முற்றுகையிட்டனர் திண்டிவனம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடைகள் மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் முன்பு உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அதிகாரிகள் அகற்ற வந்தனர் அப்போது அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்ட வணிகர் சங்க நிர்வாகிகள் முறையான அறிவிப்பு இல்லாமல் கடைகளை அகற்றுவதாக கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் கடை இருப்பினும் தொடர்ந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிய அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்த டாஸ்மாக் மதுபாலன் விளம்பரப்பதாகையும் அகற்றினர் இந்த சம்பவத்தால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே பாய்லர் வெடித்து சிதறிய சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த தொழிலாளி மருத்துவமனைகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சின்ன குறும்பத்தெருவை சேர்ந்த கோவந்தராஜ் என்பவர் தன்னுடைய விவசாய நிலத்தில் மஞ்சம் புள்ளில் இருந்து மூலிகை எண்ணெய் தயார் செய்யும் பணிக்காக சுமார் இரண்டு டன் எடை கொண்ட பாய்லர் அமைத்து மூலிகை எண்ணெய் தயார் செய்து வந்துள்ளார் வழக்கம் போல் பாய்லரில் எண்ணெய் எடுக்கும் போது பாய்லரில் வெப்பம் அதிகமாகி வெடித்து சுதறியது இந்த சம்பவத்தில் ஒருவருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் அருகில் இருந்த மாடு ஒன்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் இடத்தகராறு காரணமாக ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியரை அரசு மருத்துவர் கத்தியால் வெட்டிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஓய்வு பெற்ற வட்டாட்சியர் கருப்பையாவுக்கும் அரசு மருத்துவர் காயத்ரி என்பவருக்கும் இடப்பிரச்சினை இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பான வழக்கில் கருப்பையாவுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்த நிலையில் இடத்தை காலி செய்ய காயத்ரியிடம் கருப்பையா கூறியுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த காயத்ரி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கருப்பையாவை கத்தியால் வெற்றியுள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவிலில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்டு வந்த பட்டாசு கடைகளில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் சங்கரன் கோவில் நகர் பகுதிகளில் விதிமுறைகளை மீறி பாதுகாப்பற்ற முறைகள் குடியிருப்பு மருத்துவமனை அருகே பட்டாசு கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன அந்த பட்டாசு கடைகளுக்கு சங்கரன் கோவில் வட்டாட்சியர் அனுமதி மறுத்த நிலையில் கடை உரிமையாளர்கள் மறுப்பு தெரிவித்து மறு ஆய்வு செய்து உரிமம் வழங்க அனுமதி அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பட்டாசு கடைகளுக்கு சென்று திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இதனிடையே விதிமீறலில் ஈடுபட்ட கடைகளின் அங்கீகாரம் ரத்து செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் கோவையில் வழக்கு ஒன்றில் ஆஜராகிவிட்டு நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே வந்த மூன்று பேரை ஒன்பது பேர் கொண்ட கும்பல் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பியோடியது ரத்னபுரியைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் சைமன் மற்றும் ரிதீஷ் ஆகியோர் வழக்கு ஒன்றுக்காக கோவை மகளிர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வெளியே சென்றனர் அப்போது அவர்களை பின்தொடர்ந்த ஒன்பது பேர் கொண்ட கும்பல் ராம்நகர் பகுதியில் பயங்கர ஆயுதங்களால் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தப்பியோடிய நபர்களை தேடி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி அருகே நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி கால்வாய் தடுப்பு சுவரை அகற்ற வந்த அதிகாரிகளுடன் நீரோடை ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது 
விளம்பார் கிராமத்தில் அர்ஜுனன் என்பவருக்கு சொந்தமான நிறுவனத்திற்கு அருகே பெரிய கழிவுநீர் கால்வாய் செல்கிறது இந்த கால்வாயில் சிறுவர்கள் தவறி விழுவதாக கூறி பட்டியலின சமூக மக்கள் தடுப்பு சுவர் கட்டினர் இதனால் வியாபாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி வணிக நிறுவனம் சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் தடுப்பு சுவரை அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து தடுப்பு சுவரை அகற்ற வந்த அதிகாரிகளிடம் நீரோடை ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் வாக்குவாதம் செய்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்ட மருத்துவ பணிகள் இணை இயக்குநர் அங்கு நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்த நோயாளிகளை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து பணியில் இருந்த மருத்துவர்களை அழைத்து எச்சரித்தார் ராசிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து அலட்சியமாக செயல்படுவதாக புகார்கள் எழுந்தது இதனையடுத்து மாவட்ட இணை இயக்குநர் ராஜ்மோகன் இன்று அரசு மருத்துவமனையில் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மருத்துவமனையில் நோயாளிகள் நீண்ட வரிசையில் நின்றிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் இதனையடுத்து மருத்துவர்களை அழைத்து பணியில் அலட்சியமாக இருக்க வேண்டாம் என்றும் நோயாளிகளை அதிக நேரம் காக்க வைக்க வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்தார் நீலகிரி அருகே இரண்டு புலிகள் மர்மமான முறைகள் உயிரிழந்த வழக்கில் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறி தனது தந்தையை வனத்துறையினர் கைது செய்துள்ளதாக அவரது மகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் உதகை அவலாஞ்சி அணைக்கரைகள் விஷம் தடவப்பட்டு மாட்டின் மாமிசத்தை உட்கொண்டதால் இரண்டு புலிகள் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தெரியவந்துள்ளது இது தொடர்பாக மாட்டின் உரிமையாளர் சேகர் என்பவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட போது மாட்டின் மீது விஷம் தடவியதாக ஒப்புக்கொண்டார் இதனையடுத்து சேகர் கைது செய்யப்பட்டார் இதனிடையே மாடு இறந்தால் நிவாரணம் கிடைக்கும் என்று ஆசைப்பட்டு தங்களது தந்தை இதுபோன்று ஒப்புக்கொண்டதாகவும் உண்மையில் தங்களுக்கு மாடே இல்லை என சேகரின் மகன் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை அருகே பொது பாதைக்கு சீரமைத்து தரக்கோரி தேசிய கொடியை ஏந்தி பள்ளி மாணவர் ஒருவர் தலைமை புலவர் நக்கீர சிலையிடம் மனு கொடுத்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அன்னதான காவேரி கால்வாய் தூர்வாரப்பட்ட நிலையில் கால்வாய்க்கு தெற்கு பக்கம் உள்ள வீடுகள் தோட்டங்களுக்கு செல்ல வழியில்லாத நிலை ஏற்பட்டது இதனால் அங்கு பாதை அமைத்து தரக்கோரி சேந்தன் குடியை சேர்ந்த இனியவன் என்ற மாணவர் தேசிய கொடியை கையில் ஏந்தி ஊர்வலம் சென்றார் பின்னர் அவர் மெயினிட்டநாத சுவாமி ஆலயத்தின் முன்பு உள்ள தலைமை புலவர் நக்கீரர் சிலையிடம் மனு கொடுத்து நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் திண்டுக்கல் அருகே மில் தொழிலாளி வீட்டு வாசலில் தீப்பற்றி எரிந்ததால் அப்பகுதிகள் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஐயம் பாலகத்தைச் சேர்ந்த மில் தொழிலாளி ஜோதிவேல் இரவு வேலை முடித்துவிட்டு வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது வீட்டின் முன்பு பயங்கர சத்தம் கேட்ட நிலைகள் அவர் எழுந்து வந்து பார்த்துள்ளார் அப்போது வீட்டின் முன்பு தீப்பற்று எரிந்து கொண்டிருந்தது மேலும் கண்டி பாட்டில்களும் அங்கு சிதறி கிடந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் பெட்ரோல் கொண்டு வீசப்பட்டதா என்று பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் மது அருந்த பணம் தர மறுத்த மனைவியை புடவையால் கழுத்தை நிறுத்து கொலை செய்துவிட்டு நாடகமாடிய கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர் புதுச்சேரி அனந்தபுரம் கிராமம் ஆனந்த நகர் பாரதி வீதியை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் இவரது மனைவி கலையரசி இந்நிலையில் கலையரசி தனது வீட்டு வாசலில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடப்பதை அறிந்து அவரது உடலை கைப்பற்றிய பில்லேனூர் போலீசார் பிரேத பரிசோதனைக்காக கதிர்காமம் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் கலையரசி துன்புறுத்தப்பட்டு கழுத்தை நிறுத்து கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்தது பின்னர் கணவர் ராஜேந்திரனிடம் நடத்திய விசாரணையில் மது அருந்த தனக்கு பணம் தராததால் மனைவியிடம் சண்டையிட்டு புடவையால் கழுத்தை நெறித்துக் கொண்டதை ஒப்புக்கொண்டார் இதனையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே தொடர் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்களின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியானது ஓசூர் மற்றும் பெங்களூரு புறநகரில் உள்ள வீடுகளில் ஆட்கள் இல்லாத நேரத்தில் மர்ம நபர்கள் சிலர் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உள்ள தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை திருடி சென்றதாக கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு அருகே மரூர் கிராமத்துக்கு குட்டிகளுடன் வந்த யானை பள்ளத்தில் இருந்த தண்ணீரை அருந்தும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன 
சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள வனச்சரகங்களில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது இதனால் விலங்குகள் தண்ணீர் உள்ள பகுதிகளை நோக்கி படையெடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் மரூர் கிராமத்துக்கு குட்டிகளுடன் வந்த காட்டு யானைகள் அங்கிருந்த பள்ளத்தில் இருந்த தண்ணீரை அருந்தி சென்றன பெரம்பலூர் அருகே பட்டா வழக்கு இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கி விஏஓவை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர் திட்டக்குடி தெற்கு தெருவை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் என்பவர் அகரம் சி கூர் கிராமத்தில் உள்ள தனது காலி மனைக்கு பட்டா வழங்க கோரி ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இதற்கு விஏஓ பிரகாஷ் என்பவர் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலைகள் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அறிவுரைப்படி ராமகிருஷ்ணன் வி ஏ ஓவிடம் லஞ்சம் கொடுத்த போது மறைந்திருந்த அதிகாரிகள் அவரை கையும் களவுமாக படித்து கைது செய்தனர் மதுரை அருகே கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் கல்பாரி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிகாரிகளுடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் வாடிப்பட்டி அருகே கச்சேகட்டி கிராமத்தில் கல்பாரி அமைப்பது குறித்து கோட்டாட்சியர் தலைமையில் கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர் மேலும் அவர்கள் கல்பாரி அமைத்தால் தங்களது அன்றாட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்றும் விவசாய நிலங்கள் முற்றிலும் அளிக்கப்படும் என்றும் வேதனை தெரிவித்து வாக்குவாதம் செய்தனர் அப்போது அங்கிருந்த போலீசார் அவர்களை சமாதானப்படுத்தினர் கள்ளக்குறிச்சி அருகே பேருந்துக்காக காத்திருந்த பள்ளி மாணவர் மீது லாரி மோதியதில் அந்த மாணவர் படுகாயமடைந்தார் உளுந்தூர்பேட்டை அடுத்து சேந்தநாடு கிராமத்தை சேர்ந்த அபினேஷ் என்பவர் குமாரமங்கலத்தில் உள்ள அரசு மாதிரி பள்ளிகள் படித்து வருகிறார் இவர் பள்ளி வகுப்புகளுக்கு முடிந்துவிட்டு வீட்டுக்கு செல்வதற்காக குமாரமங்கலம் பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போது அங்கு வந்த லாரி ஒன்று மாணவர் மீது மோதியது இந்த விபத்தில் படுகாயமடைந்த மாணவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி ஜங்ஷன் பகுதியில் பட்டப்பகலில் ஆட்டோவை வழிமறித்து முப்பத்து ஏழு லட்சம் ரூபாயை பறித்து சென்ற மர்ம நபர்கள் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் கடை தைத்து நடத்தி வரும் கிருஷ்ணகுமார் ஜங்ஷன் பகுதியில் உள்ள வங்கிக் கணக்கில் செலுத்துவதற்காக முப்பத்து ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பணத்துடன் ஆட்டோவில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது திருச்சி தபால் நிலையம் அருகே வந்தபோது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு மர்ம நபர்கள் ஆட்டோவை வழிமறித்து கிருஷ்ணகுமாரிடம் இருந்த பணத்தை பறித்து சென்றனர் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் ஒழுந்தூர்பேட்டைகள் மதுபோதைகள் இருந்து அரசு பேருந்து நடத்தினர் டிக்கெட் பரிசோதகர்களை சரமாரியாக தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஒழுந்தூர்பேட்டை பேருந்து நிலையத்தில் அரசு போக்குவரத்து கழக பரிசோதனை ஆய்வாளர்கள் பயணிகளிடம் டிக்கெட் பரிசோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது மதுபோதைகள் இருந்து குமார் என்று பேருந்து நடத்தினர் பரிசோதனை ஆய்வாளர்களை திடீரென சரமாரியாக தாக்கினர் இதனையடுத்து அவரை பேருந்து நிலையத்தில் இருந்தவர்கள் பிடித்து வந்து உளுந்தூர்பேட்டை காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் மேலும் காவல் நிலையத்தில் கைது செய்து உட்கார வைத்திருந்த போது அங்கிருந்தும் சுவரேறி குதித்து தப்பியோட முயற்சித்த குமாரை போலீசார் விரட்டி சென்று பிடித்தனர் மயிலாடுதுறை தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த தவறிய மத்திய அரசை கண்டித்தும் மணிப்பூர் சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார்மயமாக்குவதை கண்டித்தும் முழக்கங்களை எழுப்பினர் மதுரைகள் மத்திய அரசை கண்டித்து ரயில் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கைது செய்யப்பட்டனர் மத்திய பாஜக அரசு விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த தவறியதாகவும் மத்திய அரசு மக்களின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்க முயற்சிப்பதாகவும் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் போராட்டம் காரணமாக மதுரை ரயில் நிலைய சாலைகள் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து புதுக்கோட்டையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள் கேஸ் சிலிண்டரை தலையில் வைத்து நான்கு சக்கர தள்ளுவண்டியில் ஒருவரை அமர்த்தி தள்ளிக்கொண்டே ஊர்வலமாக வந்து தலைமை தபால் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு சாலை மத்தியில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது
விலைவாசி உயர்வு வேலைகள் ஆற்றண்டாட்டம் விவசாய தொழிலாளர்கள் விரோத சட்டங்கள் மாநில உரிமைகளை பறித்தல் நீட் தேர்வு என மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும் மத்திய அரசை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் தருமபுரி தலைமை தபால் நிலையம் அருகே மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது முன்னதாக மத்திய அரசின் அராஜக நடவடிக்கைகளை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பி பி எஸ் என்எல் அலுவலகத்திலிருந்து பேரணியாக சென்றனர் மதுரை விமான நிலையத்தில் மூன்று நிமிடங்களுக்கு மேல் நிற்கும் வாகனங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்து அடாப்படி வசூலில் ஈடுபடுவதாக பயணிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு நாள்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் அவர்கள் வந்து செல்லும் கார்களுக்கு நுழைவு வாயிலில் இருபது ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே விமான நிலையத்திற்கு செல்லும் கார்கள் மூன்று நிமிடங்களுக்கு மேல் நின்றால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும் வட மாநில ஊழியர்கள் தரக்குறைவாக பேசுவதாகவும் பயணிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் மேலும் விமான நிலையத்திற்கு வரும் விஐபிகளால் தான் பெரும்பாலும் வாகனங்கள் வெளியே செல்ல முடியாமல் தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் பயணிகள் தெரிவிக்கின்றனர் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யா மொழியை கண்டித்து இஸ்லாமியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் இடாம் குளத்தூரில் உள்ள ஜும்பா பள்ளி வாசு காவலில் நிர்வாக தேர்தல் வக்பு வாரிய அதிகாரிகள் மேற்பார்வையில் நடைபெற்றது இதில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யா மொழி தலையிட்டால் தேர்தல் முடிவுகள் மாற்றி அறிவிக்கப்படுவதாக இஸ்லாமிய மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இதனையடுத்து பள்ளிவாசல் ஜமாத்தார்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய அமைப்புகள் ஒன்றிணைந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் மறு தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே தேயிலை தோட்டத்தில் சிறுத்தையை கண்ட தொழிலாளர்கள் அலறியடித்து ஓடினர் லவுடில் என்னும் பகுதியில் உள்ள லே தேயிலை தோட்டத்தின் நடுவே இருந்த பாறை மீது சிறுத்தை அமர்ந்திருப்பதை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்தனர் ஆனால் சுற்றுலா பயணிகள் அந்த சிறுத்தையை கண்டு ரசித்தனர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே மென் பொறியாளரை காதலித்து திருமணம் செய்ய மறுத்து ஏமாற்றிய இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஜெயங்கொண்டம் அருகே தாப்பழூர் கீழ சுந்தாமணி பகுதியைச் சேர்ந்த கார்த்தி மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் முடித்துவிட்டு ஸ்பேர்பாட்ஸ் கடை நடத்தி வருகிறார் இந்த நிலையில் அவரது உறவு பெண்ணான தஞ்சை மாவட்டம் நெடுங்கொள்ளையை சேர்ந்த மென் பொறியாளரான கலைச்செல்வியை காதலிப்பதாக கூறி ஏமாற்றியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து ஜெயங்கொண்டம் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்த நிலையில் கார்த்திக் கைது செய்யப்பட்டார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே தண்ணீர் வாலையில் தவறி விழுந்த ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது காயாமொழி வள்ளுவர் நகரைச் சேர்ந்த பாலச்சந்திரோ சுபாஸ்ரீ தம்பதியின் ஒன்றரை வயது ஆண் குழந்தையான தர்ஷன் பக்கத்து வீட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது திடீரென குழந்தையின் சத்தம் கேட்கதால் அச்சமடைந்த பெற்றோர் குழந்தையை தேடியுள்ளனர் அப்போது தண்ணீர் நிரம்பிய வாலியில் மூழ்கியபடி குழந்தை ரக்ஷன் உயிரிழந்து கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர் மயிலாடுதுறை நகராட்சி பூங்காவில் பள்ளியை புறக்கணித்துவிட்டு போதை மயக்கத்தில் இருந்த மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் பிடித்து பள்ளிக்கு அழைத்து சென்றனர் மயிலாடுதுறை நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளிகள் பயிலும் இருபதற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நகராட்சி பூங்காவில் போதை மயக்கத்தில் இருந்துள்ளனர் அவர்களை பள்ளியின் ஆசிரியர்கள் விரட்டி பிடித்து பள்ளிக்கு அழைத்து சென்றனர் அதில் சிலர் ஆசிரியர்களை கண்டவுடன் பூங்காவின் சுவரை ஏறி குதித்து தப்பி சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து ஆசிரியர்கள் கூறும்போது கூல் லிப் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பழக்கங்களுக்கு மாணவர்கள் அடிமையாகி உள்ளதாகவும் அவர்களும் கவுன்சிலிங்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் கள்ளக்குறிச்சி அருகே உளங்காத்தன் கிராமத்தில் பொதுப்பணித்துறைக்கு சொந்தமான ஏரி உள்ளது சுமார் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவிலான இந்த ஏரியில் கடந்த சில மாதங்களாக உரிய அனுமதியின்றி அதிக ஆழத்திற்கு மண் அளப்படுவதாக அந்த கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து கிராம மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளிக்க முற்பட்டனர் அலுவலக நுழைவாயிலில் போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தியதால் ஆத்திரமடைந்த மக்கள் ஆட்சியர் நுழைவாயிலில் பகுதியை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே கோவில் உண்டிகளை கொள்ளையடித்த நபரை சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து போலீசார் கைது செய்தனர் மேட்டூர் ஜலகண்டாபுரம் அருகே உள்ள செலவடை பெருமாள் கோவிலில் உண்டிகள் உடைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் காணிக்கை பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கோவிலில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக வைத்து நரியம்பட்டியை சேர்ந்த சுரேஷ் என்ற நபரை கைது செய்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கலில் கர்நாடகாவை சேர்ந்த காதல் ஜோடி விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றதில் காதலில் பரிதாபமாக உயிரிழந்த கனகபுரா மாவட்டத்தை சேர்ந்த பதினொன்றாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி ரக்ஷிதா பாய் உமேஷ் என்பவரை காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இருவரும் வீட்டை விட்டு ஓடிவந்து ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றின் கரையோரத்தில் அமர்ந்து விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளனர் தகவல் அறிந்து சென்ற ஒகேனக்கல் போலீசார் இருவரையும் மீட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்த நிலையில் உமேஷ் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் ரக்ஷிதா பாய்க்கு தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் கோவை அன்னூரில் உள்ள சரவணா உணவகத்தில் பார்சல் வாங்கி சென்ற சாம்பாரில் பள்ளி இருந்து அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது அன்னூரில் கோவை சாலையில் செயல்படும் சரவணா உணவகத்தில் சாகுல் என்பவர் சாப்பிட்டு விட்டு தனது நண்பருக்கு தோசை பார்சல் வாங்கி சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் தோசை சாப்பிட சாம்பாரை ஊற்றிய போது பள்ளி இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சிக்குள்ளார் இதுகுறித்து ஹோட்டல் உரிமையாளரிடம் கேட்டதற்கு முறையாக பதிலளிக்காமல் இருந்துள்ளார் இந்த நிலையில் பள்ளி விழுந்த சாம்பாரை சாப்பிட்டு இருவருக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொடர்ந்து அந்த கடைக்கு சென்ற உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் கடையை ஒரு வாரம் நடத்த தடை விதித்துள்ளனா் 